টি টোয়েন্টির পর ওয়ান ডে সিরিজ পরপর দুটি ব্যর্থ মিশন শেষ করে জিম্বাবুয়ে ট্যুর শেষ করল টিম টাইগার্স সামনে আরও দুটি বড় অ্যাসাইনমেন্ট এশিয়া কাপ এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুটি বড় অ্যাসাইনমেন্টের আগে ঠিক যতটা এনার্জেটিক থাকার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের ততটা নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই মুহূর্তে টালমাটাল অবস্থা রয়েছে কারণ ক্যাপ্টেন্সি সাকিব আল হাসান সব কিছু মিলিয়ে নতুন একটি ইস্যু তৈরি হয়েছে ঠিক এশিয়া কাপের আগে আগে এই মুহূর্তে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করতেই আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি আমি আরিফ চৌধুরী আছি মেট্রোসেম টু দ্য পয়েন্টে আজকের সেটে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করতে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুজন ক্রিকেটের মানুষ রয়েছেন সাবেক জাতীয় দলের ক্রিকেটার ইশতিয়াক আহমেদ আছেন জাভেদ ওমর বেলিম আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় গেছে যে দিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আলোচনার টপিক শুনে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে আমরা সিরিজ হেরে পরপর দুটো সিরিজ বলছিলাম টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে এই জিম্বাবুয়ে কিন্তু কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে একদম নাস্তানবোধ হয়ে গিয়েছে টি টোয়েন্টি সিরিজটা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ওয়ান ডে সিরিজ হারবে এটা কি ভেবেছিলেন বা আশা করেছিলেন নিশ্চয়ই এতটা প্রত্যাশা করেনি ওয়ান ডে সিরিজটা হারবে বা এটা হয়তো আশা করি নেই তবে যেভাবে জিম্বাবুয়ে জিতল কিংবা বাংলাদেশ হারার পরে খুব একটা অবাকও হয়নি যে জিম্বাবুয়ে জিতেছে এই জন্য যে জিম্বাবুয়ে কিন্তু প্রি কোয়ালিফাইং ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচেসগুলো কিন্তু খুব ভালো জিতেছে খুব ছন্দের ছিল এবং বেশ কিছু প্লেয়ার ওদের ফর্মে ছিল পার্টিকুলারলি সেকান্দার রাজা এবং আরেকটা হচ্ছে যে তাদের হোম গ্রাউন্ডে তাদের নিজস্ব কন্ডিশনসে তারা খেলেছে এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা যেটা হারার পরে এখন যেহেতু সমালোচিত হচ্ছে বাংলাদেশ যখন দলটা পাঠিয়েছিল পার্টিকুলারলি দি টি টোয়েন্টি সাইড কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্টাল ছিল যে দেখি ইয়াংস্টারসদের কি আমরা ট্রাই করি কারণ অনেক অনেক রিসার্চ করা হচ্ছে সার্চ করা হচ্ছে যে টি টোয়েন্টি দলটা কীভাবে বানানো যায় আইডিয়াল কম্বিনেশন করার একটা লক্ষ্যে এই টিমটা পাঠানো হয়েছিল কারণ এবং কিছু কিছু সিনিয়র্সদের আনঅভেলেবিলিটির কারণেও এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছিল বিসিবি সক্ষম হয়তো হয়নি রিজাল্ট ওয়াইজ বাট একবারে যে সক্ষম হয়নি সেটাও কিন্তু বলা যাবে না বাট অ্যাজ ফার এজ ওয়ান ডে ইজ কনসার্ন ইয়েস আমরা বাংলাদেশ খারাপ খেলেছে এবং হেরেছে এটা বলবো না আমি আমি মনে করি জিম্বাবে অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে এবং একটা রিয়েল ওয়ান ডে সাইড দুইটা ম্যাচ তারা তিনশো রান চেস করে জেতা এবং উইথ ওভার টু স্পে আমার মনে হয় এখানে জিম্বাবেকে বরং আমরা যদি ক্রেডিট দেই ইট উইড বি মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেন ক্রিটিসাইজিং বাংলাদেশ আমরা টেস্ট টি টোয়েন্টি নিয়ে এতদিন কথা বলেছি ওয়ান ডেটা একটা প্রাউডের জায়গায় ছিল হঠাৎ করে ওয়ান ডেতে সেই আগের চেহারা আগের চেহারা বলতে আমি একটু পেছনে নিয়ে যাচ্ছি ওয়ান ডেতে আগে রেগুলার হাঁটতো বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের কাছে তাও একুশ বছর আগের কথা আমি মনে করি এটা হতেই পারে জিম্বাবে যেভাবে ইস্তেবাদিরা বললেন জিম্বাবে যেভাবে খেলেছে হ্যাঁ একটা হতে পারে যে বাংলাদেশ হয়তো মেন্টাল সেভাবে যেটা একটা কথা বলি প্রিপারেশান কেন আমরা কিভাবে জিতব মানে যেটা যেহেতু আমরা মানে ওয়ান ডেতে বড় করি ভালো খেলি বা ভালো খেলেছি তো ওই একটা জায়গায় আমার কাছে মনে হয় একটা ল্যাকিংস বড় কে এটা আমরা কিভাবে জিততে চাই আমরা ঠিক আছে যখন বাংলাদেশ তিনশো রান করছে বাংলাদেশ হয়তো মাথায় নিয়েছে কে এটা আমরা জয়লাভ করছি বাট যেটা বললাম জিম্বাবে প্লেট একদম গর্তে পড়ে গিয়েছিলো চার উইকেট চলে গিয়েছে ওই জায়গায় ইউ আর চেজিং থ্রি হান্ড্রেড সিক্স রান বারো বল আগে তো ওই একটা জায়গায় আমার মনে হয় যেটা বড় বলে আমি বলে থাকি বাংলাদেশ টিম যেখানে অবস্থান করছে স্টিল উই আর নট অস্ট্রেলিয়া উই আর নট ইন্ডিয়া আমরা হ্যাঁ ভালো ক্রিকেট খেলছি নো ডাউট স্পেশালি ইন ওয়ান ডে এই ফর্মেট আমরা ভালো খেলি আমরা কমফোর্টেবল মানে থাকিও ঠিক আছে খারাপ খেললে আবার ভালো খেলে আসি টি টোয়েন্টি বা টেস্টে আমরা স্ট্রাগলিং করছি অপোজিট যখন জিম্বাবুয়ে তখন আসলে কথাটা উঠছে বেশি দেখেন ওটা তো বলছি জিম্বাবে বলে ওটা আপনার যে কোনো দল আমরা এখন ওই দল হয়নি যে আমরা আমাদের যে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যেভাবে কষ্ট করে জিততে হবে সেম কিন্তু জিম্বাবের সাথে কষ্ট করে জিততে হবে আমরা এখন এমন নাই যে আমরা জিম্বাবের সাথে খেলছি হ্যাঁ আমাদের হোম হলে সেটা ডিফারেন্ট ওদের জায়গায় খেলছি ওখানে স্পোর্টিং উইকেট থাকে টেনিস বল বাউন্স থাকে তো ওই একটা জায়গায় আমার মনে হয় দুইটা জায়গায় বাংলাদেশ হেরে গেছে একটা হচ্ছে জিম্বাবে অসাধারণ খেলেছে এক বাক্যে দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা যে এই উইকেটে সোয়া তিনশো রান সেফ না মেন্টাল প্রিপারেশান কারণ যেভাবে উইকেট খেলছে ওরা তো খেলতে আসছে ওই একটা জায়গায় কমফোর্টেবল জোনে আমার মনে করছে হয়ে যাবে তিনশো রান আসলে তিরিশ রান কম ছিল অনেক জায়গা ছিল এই দুইটা বড় কারণ কি আমরা যাওয়ার আগে প্ল্যান করি না এই সিরিজটা আমরা কিভাবে জিতব আর একটা হচ্ছে জিম্বাবে টপ খেলেছে জনাব ইশতিয়াক আহমেদ 
বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন যে আসলে 300 রানের টার্গেট নিয়ে এখন খুব একটা মানে আস্থা রাখা যায় না 300 কে 300 350 হিসেবে দেখতে হবে ঠিক আমরা দেখলাম যে প্রথম ম্যাচে 303 রানের পর দ্বিতীয় ম্যাচে 290 এবং থার্ড ম্যাচে হচ্ছে 256 আস্তে আস্তে কমে আসলো এটা কি কোনো প্ল্যানিং এর অভাব ছিল আগে ব্যাটিং করার ক্ষেত্রে 300 রান করা আমি মনে করি যে ইয়েস এখন যদি এটা ফাইভ ম্যাচ সিরিজ যদি হতো জি আমি 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 অবাক হতাম না যদি বাংলাদেশে থ্রি টু যদি জিত বিকজ বাংলাদেশ হ্যাভ নাও আন্ডারস্টুড হোয়াট কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি হোয়াট কাইন্ড অফ প্ল্যানিং হোয়াট হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাপ্রোচ দে নিড টু টেক প্রথম দুইটা ম্যাচ তিনশো রান করে যে তারা হেরে যাবে এটা আমার মনে বাংলাদেশ কোশ্চিনকালে ওটা ভাবতে পারেনি জিম্বাবে দে নো দ্য নেচার অফ দ্য উইকেট দে নো হোয়াট টাইপ অফ অ্যাপ্রোচ দে নিড টু টেক সুতরাং এবং আরেকটা ছিল যে দে আর ইন আইনিং মোড সো এই এই ধাক্কায় কিন্তু তাদের তারা কিন্তু চলে গেছে অ্যান্ড অলসো উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট যে বাংলাদেশ খারাপ খেলার পিছনে যদি হারার পিছনে আমি মূল কারণটা দেখি যে বাংলাদেশের ফিল্ডিং যদি আমি বলে যাচ্ছে তাই বলাটা খুব ভুল হবে না কারণ গেল তিন চার বছর ধরে আমরা বাংলাদেশের যে ফিল্ডিং দেখছি মানে ক্যাচ ওঠা মানেই অ্যাজ এ ফেটা ক্যাচ ধরার জন্য ক্যাচ ওঠে না আর কি বাংলাদেশের জন্য ওটাই অ্যাপ্লাই হয় সো সেটাই আমি বলবো যে ফিটনেস এবং ড্রপিং ক্যাচেস হ্যাজ বিন দ্য মেন রিজন ফর বাংলাদেশের ফেলিয়ার একটা সময় ছিল যাবে তোমার স্কোরবোর্ডে তিনশো রান উঠলেই মনে হতো গোট টোটাল এখন সেই দিন মনে হয় নেই পুল করেছে ছয় পরিণত ওটা কিন্তু আপনি এই আমাদের উইকেটে পারবেন না বা এই টাইপের যে বাউন্সি উইকেট সেটা কিন্তু বড় বলে অনেকে বলে ইংল্যান্ড পাউন্সি উইকেট বা সুইং উইকেট অস্ট্রেলিয়া বাট জিম্বাবে কিন্তু অনেক ভালো উইকেট যদি ইন্টারন্যাশনাল যদি প্রথম পাঁচ সাত ওভার আপনি বাদ দিয়ে দেন যেটা বলছিলাম রিস্তাক ভাই বলছিলাম আমি আর একটু ক্লিয়ার করে বলি যে আমাদের ব্যাটিং বললাম না স্যাটিসফ্যাকশান বা প্ল্যান ছিল না আমরা যখন স্টার্ট এত সুন্দর স্টার্ট করেছি প্রথম দুটো ওয়ান ডের কথা বলছি মনে হয় আমরা ওই জায়গাটা মনে করি যে হয়ে গিয়েছে কেন যেহেতু হ্যাঁ না এটা হচ্ছে প্ল্যান ছিল না এখানে কিন্তু দুই তিনশো রান সেভ না আমরা খুঁজে পাচ্ছি আমরা আমি বলবো যে আমরা খুঁজে পেয়েছি অলরেডি আমরা একটা আমার মনে হয় এ বাংলাদেশের মিডল অর্ডার টাকে অনেক বরিষ্ঠ করবে এই 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 মানের প্লেয়ার আফিফ হুসেন এবং হাসান মাহমুদের বোলিংটা মোটামুটি মনে হচ্ছে যে হি ইজ না দ্য ইয়াং প্লেয়ার ও যদি ফিট থাকে ও বাংলাদেশ দলকে অনেক দিন সার্ভ করতে পারবে হতাশ হয়েছি নাজমুল হোসেন শান্তর ব্যাটিংয়ে এবং 
আরেকটা যদি বলি প্রাপ্তি জানি না এটাকে বলা হবে কি না মাহমুদ আল্লাহ রিয়াদ কিছুটা হলেও রান রানের সন্ধান পেয়েছে ইভেন দো তার স্ট্রাইক রেটটা এবং সেটি নিয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে এটা সমালোচিত হলেও আমি মনে করি যে কোনো ফর্মে ক্রিকেটে একটা হচ্ছে ইউ নিড টু অকিপাই দ্য ক্রিজ তো টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে তো সে ছিল না বাট ইনফ্যাক্ট ক্যাপ্টেন্সি ছিল না বাট সে চেষ্টা করেছে রান করার চেষ্টা করেছে আমার মনে হয় ইভেন ওয়ান ডে ক্রিকেটে যেটাই আমি আমি বলবো যে এটা ঠিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে না পাওয়া গেলে না 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 প্রযোজ্য না হলেও স্টিল আই থিঙ্ক আমার মনে হয় এই বিষয়টা যাবে তোমার আপনার কাছ থেকে নেই সবচেয়ে বেটার কারণ এই এই সমালোচনা আপনাকে শুনতে হচ্ছে আপনার ক্যারিয়ারের দীর্ঘটার সময় যে ডট বল বেশি দেয়া বা বলের চেয়ে রেডি করেছেন মামুদুল্লাহ মুশফিক তাই না তারা যেহেতু আমাদের এখনো এমন প্লেয়ার আসে নাই কে ওয়ান থার্টি স্ট্রাইক রেট এখন পর্যন্ত যারা ওয়ান টোয়েন্টি মুশফিক তামিম এরকম টোয়েন্টি ফাইভ ম্যাক্সিমাম তো ওই একটা জায়গায় যখন মামুদুল্লাহ রিয়াদ এটাই বুঝলাম ক্রিকেট বোর্ডের এই প্ল্যানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কে এরা ইস্তাহার ভাই বলছিলেন কে নতুন কিছু আমরা মানে ই করে ট্রাই করেছি আমার কাছে মনে হয় তারা কনফিউজ ছিল আদৌ এই টিম আমি যে ট্রাই করার জন্য পাঠিয়েছি নাকি ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য বা এশিয়া কাপের জন্য কেন যদি ভালো খেলতো আজকে ব্যাকফায়ার করেছে বলে এত সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি যে এটা একটা বোল্ড ডিসিশান বোর্ড নিয়েছে এটাকে স্টিক থাকা দরকার আপনি গণমাধ্যম বলেন সোশ্যাল মিডিয়া এত একটি প্রেশারটা আসবে প্লেয়ার যেমন মামুদুল্লাহ যে প্রেশার নিচ্ছে এটা প্রেশার কেন নিচ্ছে গণমাধ্যম উইথ কাছের লোকরা যখন বলে আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি আমরা যারা আলোচনা সমালোচনা করি এটা হতেই পারে কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন কোচ বা ম্যানেজমেন্ট পলিসি মেকার ক্রিকেট বোর্ডের কথা বলছি তারা যাতে এইভাবে কমেন্ট না করে তখন এই টাইপের যারা পারফরমেন্স করেছে কনসিস্ট্যান্ট মুশফিক মাঝখানে ছন্দ পতন হয়েছিল কেন প্রেশার তার তো কিছু না এত বলা বলি আফটার ওয়ার্ল্ড কাপ মাহমুদুল্লাহ সেম তো সেম মাহমুদুল্লাহ আমার কাছে মনে হয় ওনার তো অ্যাবিলিটির কোনো ই নাই বিকল্প নাই উনি প্রুফ অলরেডি প্রুভেন ওই একটা জায়গায় ওনার মতো প্লেয়ার ওয়ান ডেতে বা একদম সময় নিয়ে খেলছে কেন ভয় তা আমাকে রান করতে হবে রান করতে হবে তো এই জিনিসটা হয়েছে শুধুমাত্র সিচুয়েশন ডি মাত্র আমার মনে হয় মাহমুদুল্লাহ স্টিল আমি মনে করি সে আরও কিছু সার্ভ করতে পারে দেশকে যাতে যখন তাকে আমি নিবই যখন তাকে তাকে বিশ্বাস দেই কে ইউ আর দেয়ার এই যে আমরা মাহমুদুল্লাহকে রেস্ট দিয়েছি আবার ডেকে আমরা দলে নিয়ে নিয়েছি এটা হওয়া উচিত না মায় একদম ক্রিকেট বোর্ডের যেমন কথা ক্লিয়ার থাকবে কেন প্লেয়ার তো আলটিমেটলি প্লেয়ার মাঠে খেলবে আপনি যতই কথা বলেন এখানে আমি বলি আপনি বলেন যেই বলুক বা পাপন ভাই যেই বলুক কিন্তু মাঠে কিন্তু প্লেয়ারকে পারফর্ম করতে হবে এটা এটা করার জন্য অফ দ্য ফিল্ড যা দরকার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্রিকেট বোর্ড বা যারা তার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন সেটা কোচ হতে পারে একমত হবেন কিনা এটার একটা ইফেক্ট তো পড়েছে এই টিমে যে সিনিয়ররা ছিলেন না প্রথম তারপরে আবার সেকেন্ড ম্যাচ থেকে যুক্ত হলেন এবাদত লাস্ট ম্যাচে খেললো সব কিছু মিলিয়ে এই বারবার আপস অ্যান্ড ডাউন সিনিয়র জুনিয়র এখন খুব একটা আমার মনে হয় এই টার্মটা খুব একটা খাটে না বিকজ অনেকে কিন্তু সোকল জুনিয়র অনেক কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস খেলে ফেলেছে হাউ মাচ বেটার আর দে যেগুলো সোকল সিনিয়র যাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে যারা টিম থেকে টিমে থেকে বাইরে গিয়ে আবার ফেরত আসছে হাউ মাচ বেটার আর দে দেন দোজ সো কল সিনিয়র আমি তো মনে করি না যে যারা যাদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আমি যে দুই একজন নাম যেটা বললাম বিশেষ করে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি আফিফ হোসেন আফিফ হোসেন নিজের মতো করে খেলছে নিজের ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট খেলছে তার মধ্যে অ্যাগ্রেশনও আছে তার মধ্যে উইকেটের থেকে স্ট্রাইক রোটেট করে খেলার সব উপকরণ ওর ব্যাটিংয়ের মধ্যে আছে ওই একমাত্র ইয়াং প্লেয়ার যে কিনা আমি যেটা বললাম হোসেনকে কি প্রমোট করা যায় কি না সেটা আমার মনে হয় এখন আপাতত সে যে ভূমিকা পালন করছে তাকে আমি মনে করি যে তাকে এটা করতে দেওয়া উচিত বিকজ হি ইজ সার্ভিং ইউর পারপাস হ্যাঁ এখন যেহেতু ভালো খেলছে উপরে গেলে হু নো আমরা বলছি নাজমুল হোসেন শান্ত পুরো সিরিজ জুড়ে বা দীর্ঘদিন থেকে রান পাচ্ছে এক্সাক্টলি মুশফিকুর রহিমের ক্ষেত্রেও সেটি না মুশফিক রহিম দুইটা ম্যাচ হতে পারে সুবিধা করতে পারেন এবার মুশফিকুর রহিম অনেক সিনিয়র প্লেয়ার অনেক তার অনেক ডিপেন্ডেবল প্লেয়ার তাকে এই মুহূর্তে সমালোচনা আমরা যদি না করি ইট ইজ বেটার না বলে হচ্ছেন শান্ত প্রমিসিং প্লেয়ার তাকে সুযোগ দিচ্ছে এই জন্য বিকজ তার মধ্যে সে প্রতিভা আছে কোচ হি ইজ দ্য বেস্ট পার্সন টু জাজ ধরে নিচ্ছি যে এখানে কোনো কোনো ফেভারিটিজম হচ্ছে না 
তাকে সুযোগ দিয়েছে সে করতে পারেনি এখন দেখি তাকে নিয়ে কোথায় যায় টিম যাবে তোমার এশিয়া কাপ সামনে এই মাসের সাতাশ তারিখে শুরু হচ্ছে সেটি দুবাইতে হবে সব কিছু মিলিয়ে যদি বলতেন যে এক্সপেকটেশানটা কী রাখছেন এই মুহূর্তে বরাবরই কিন্তু আমরা যতবারই গিয়েছি এক্সপেকটেশান নিয়ে গিয়েছি টি টোয়েন্টিতে আমরা এখন পর্যন্ত ওই জায়গায় যাইনি সত্যি কথা গত বছর ছিল ওয়ান ডে ফর্মেটে এবার কিন্তু আবার টি টোয়েন্টি ফর্ম এক্স্যাক্টলি তো ওইটাই বলছি যে আমাদের আমি মনে টাফ টাইম কাটবে বাংলাদেশে কারণ আমার বিশ্বাস দুবাইয়ের বাংলাদেশের দুই অপোজিশন হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তান যেই থাকুক আমি আগেও বলেছি বাংলাদেশের জন্য প্রতিটা দলের সঙ্গেই আপনাকে কষ্ট করে জিততে হবে এই যে আপনার ওয়ান ম্যান শো কেউ খেলতে পারবে না ঠিক আছে আর স্পেশালি টি টোয়েন্টি ফর্মেট আরও বেশি কেন ওই জায়গায় আমরা একটু পিছিয়ে আছি পাওয়ার ক্রিকেট বলেন বা ডট বলস বলেন আমার মনে হয় টাফ টাইম যাবে যেহেতু একটাই খেলা যে আমরা পুরোপুরি ফোকাস করি আর এশিয়া কাপ একটা বড় একটা বড় ইভেন্ট বা ওয়ার্ল্ড কাপ সামনে তারপর ওয়ার্ল্ড কাপ আমার মনে হয় এটা টাফ সিরিজ কাটবে কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হবে এই আলোচনা সমালোচনা আজকে মিটিং সাকিব আলোচনা ইস্যু এটা বলা খুব সহজ এটা আমার কাছে মনে হয় ক্রিকেট বোর্ড অ্যান্ড প্লেয়ার যাওয়ার আগে একটা বসা উচিত অ্যাজ এ হাম্বলনেস রেসপেক্ট দিয়ে সেটা ক্রিকেট বোর্ডকে প্লেয়ারও রেসপেক্ট করবে ক্রিকেট বোর্ডও প্লেয়ারদের রেসপেক্ট করবে ভাই এটা তো হচ্ছে ঠিক আছে এটা আমাদের কন্ট্রোলে না কিন্তু খেলাটা কিন্তু আপনাদের তোমাদের কন্ট্রোলে কেন প্লেয়ার হচ্ছে এন্ড অফ দ্য হায়েস্ট প্রায়োরিটি কারণ আপনি ওই জায়গাটা পারফর্ম না করবেন আপনার কিছুই ঠিক যাবে না আপনি ওখানে পারফর্ম করবেন যে কেউ প্লেয়ার হোক বা যেটা হোক বা দল হোক যে কেউ আপনার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যতই কথা বলেন এই ফ্যাসিলিটিস এইটা পলিসি মেকিং এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু প্লেয়ার ইজ দ্য হায়েস্ট প্রায়োরিটি আমি মনে করি তো ওই একটা জায়গায় আমার মনে হয় যেহেতু এত মানে আলোচনা সমালোচনা বলে সঙ্গে ভালো সম্পর্ক না যেহেতু একটাই খেলা যে সবাই এটাকে নিয়েই ফলো করে আজকে মিটিং হবে খেলার চেয়ে বেশি মিটিং কিন গতকালে মানুষ খেলা হচ্ছে কিন্তু আজকে মিটিং নিয়ে ওয়ারিড অল মিডিয়াস বা আমরা যারা কেন ওই জন্য এটা হওয়া উচিত না মাথায় রাখতে হবে ক্রিকেট বোর্ড হচ্ছে সবচেয়ে হায়েস্ট মানে পাওয়ারফুল বডি ওরা ডিজাইন ওদেরকে হবে যে প্লেয়ারদের সঙ্গে সুন্দর করে যে স্কাপ অফ টি আমার কাছে মনে হয় এটা আমি ফিল করি কি ভাই আমরা যেটা হচ্ছে এশিয়া কাপ একটা বড় ইভেন্ট এখানে আমরা পারফর্ম করলে আমাদের ফিউচার বেটার হবে তোমরা জান দিয়ে খেলো তোমরা বেস্ট ট্রাই করতেস হচ্ছে না অনেক আমরা চেষ্টা করছি তোমরাও চেষ্টা করতো বাট দিস ইউর এফোর্ট আর তোমরা এই শুধু এশিয়া কাপ খেলো পরে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ দেবো কেন আমাদের জন্য এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ ইম্পর্টেন্ট মোর ইম্পর্টেন্ট আমরা পুরো ক্যালেন্ডারে কী করছি কারণ এইগুলো ইভেন্টে বড় ইভেন্ট তো ভালো করলে পুরো দেশ দেখে পুরো পৃথিবী দেখে ফিউচার কিন্তু কিন্তু সুবিধা হয় স্পন্সার বলেন পাবলিকের বলেন পাবলিকের এনজয়মেন্ট বলেন যে এটা নিয়ে হাসে এটা নিয়ে কাঁদে ওই জন্য ইম্পর্টেন্ট হয় বাট পুরো ক্যালেন্ডার আমার কাছে মোর ইম্পর্টেন্ট যেটা এই টুর্নামেন্টের জন্য এত কাছে এসে পড়ছে ক্রিকেট বোর্ডকে এটা স্ট্রংলি এটা একটা মানে উইথ দ্য রুম নট ফ্রন্ট অফ মিডিয়া মিডিয়া কথা বলা উচিত জনাব ইশতিয়াক আহমেদ আপনি নিশ্চয়ই একটা ধারণা সাজিয়েছেন আসলে এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টিতে কি পর্যায়ে বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটুকু দিচ্ছেন সম্ভাবনা সত্যিকার অর্থে বলতে আমি খুব একটা দেখছি না বিকজ সব খুব শক্তি প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে খেলবে বাট ওটার থেকে বেশি হচ্ছে যে ভালো পারফর্ম যেন করে কম্পারেটিভ যেন হয় ফাইটিং যেন ক্রিকেট খেলতে পারে এবং টি টোয়েন্টি মেজাজে যেন ক্রিকেট খেল যেন খেলে টি টোয়েন্টি টু দি ইনস্ট্যান্ট ক্রিকেট যে যে কোনো আমি বলবো না যে বাংলাদেশকে কিছু যে সারপ্রাইজ করতে পারবে না তা না জিতে যেয়ে আসতে পারবে না তা না অন এ গিভ ইন ডে ওয়াটার সো দ্যাট সো ফার আমরা রাইট কম্বিনেশনটা খুঁজে পাচ্ছি না আমার মনে হয় যে এই জিম্বাবের থেকে এমন হতে পারে যে নুরুল হাসান চৌহান তো হয়তো বা থাকবে না জি হয়তো বা থাকতেও পারে আমি এশিয়া কাপের কথা বলছি না আমি টি টোয়েন্টির কথা বলছি মেবি এশিয়া কাপে তিনি নেই হ্যাঁ মেবি ফর টি টোয়েন্টি হি উইল বি দেয়ার আফিফ হুসেন ইজ এ গুড ফাইন তারপরে লিটন দাস বাইদেন উইল বি উইল বি ফিট তামি ইকবাল তো অবশ্য নেই গুড ওপেনিং ব্যাট আমাদের দরকার গুড ওপেনিং পেয়ার আমাদের টি টোয়েন্টি বলেন যে কোনো ফরম্যাটে বলেন আমাদের একটা ভালো সলিড ওপেনিং পেয়ার আমাদের দরকার আমরা ওয়ান ডেতে যেটা দেখেছি তামিম ইকবাল মেচিওর্ড ওপেনিং ব্যাটসম্যান যদি আমি বলি ক্লাস ওপেনিং ব্যাটসম্যান বললে ভুল হবে না তার প্রেজেন্সটার জন্য দেখেন নামুল আক বিজয় যে কি না এতদিন স্ট্রাগল করছিল হি হ্যাজ নাও কাম ব্যাক অ্যান্ড আই থিঙ্ক হি হ্যাজ কাম ব্যাক উইথ আ ব্যাঙ্ক ইন ওয়ান ডে ক্রিকেট আমি এখানে অনেকখানি তামিম ইকবালের প্রেজেন্সটাকে এখানে ইউনো আই আইল হোল্ড হিম রেসপন্সিবল আই গিভ 
কুইক ওপেনিং ব্যাটসম্যান চলে গেলে পরের যে যারা ব্যাটসম্যান আছে মিল লরে ব্যাটসম্যান ওদের উপরে প্রেসারটা কম পড়বে এই কনসার্নটা যাবে তোমার অনেক দিন থেকে গত বছর টি-20 বিশ্বকাপ থেকেই শুরু হয়েছিল ওপেনিং এর সমস্যা বাংলাদেশে দেখেন আপনি ম্যাচ জিতলে টি-20 টিমে করুন আপনাকে টি-20 ম্যাচ জিততে হলে আপনার 6 ওভার একটা অ্যাডভান্টেজ নিতেই হবে যদি স্পোর্টিং উইকেট হয় কারণ আপনি বাংলাদেশে অনেকেই বলে থাকেন যে বাংলাদেশ প্রথম 6 ওভারেই ম্যাচ হেরে যায় এক্স্যাক্টলি কেন হারিয়ে যায় আপনার ওই জায়গাটা আপনি সিক্সটি প্লাস যদি করেন ন্যাচারালি কেন পরে আপনার ফিল্ডিং ছড়িয়ে যায় ওইটা একটা জায়গা দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের তখনই আপনি ওইটা কভার করে মাঝখানে আপনি ডট বল দিবেন না আপনি লাস্ট চার ওভারে উইকেট নিয়ে ঢুকে লাস্ট দুই ওভারে আপনি অ্যাডভান্টেজ দিবেন একটা ওভারে আপনি সতেরো একটা ওভারে চোদ্দ একজন ফরমার ফরমার ওপেনার হিসেবে আপনার কাছে প্রশ্ন এখন কি টি টোয়েন্টি এক্স্যাক্টলি আমাদের কোনো ওপেনার নেই দেখেন আমরা স্পেশাল বলতে কি বোঝাই স্ট্রাইক রেট থাকবে ওয়ান থার্টি আপনার অ্যাভারেজ থাকবে বিশ ব্যাপার না কেন আপনার ম্যাচ জিততে হলে ট্রু উইকেট স্পোর্টিং উইকেটে আপনার একশো আশি একশো নব্বই একশো সত্তর করে জিততে হবে একশো আশি নব্বই করতে হলে আপনার ওই ছয় ওভারে অ্যাডভান্টেজ নিতেই হবে আর দেড় ওভারে লাস্ট দুই তিন ওভার নিবে অনেককে দিয়ে ট্রাই করা হয়েছে মুনিম শাহিয়ারকে দিয়েও সেটা উনি স্পেশালিস্ট ছিলেন তারপর আমি আমার কি নাম আরেকজন যে ওনাকে টেস্ট খেলে টেস্ট প্লেয়ার ছিল ওনাকে টি টোয়েন্টি খেলেছে অনেক কনফিউজ এন্ড অফ দ্য কেন হচ্ছে এটা এটা বড় কারণ হচ্ছে দে আর নট কনসিস্ট্যান্ট যারা এই যে আজকে যারা যে মানে বিজয় তো ঠিক অনেকদিন পর দলে আসলো এই যে শান্ত বলেন সম্ভু বলেন সাব্বির বলেন মানুষ বলেন পাইপলাইনে প্লেয়ার নেই কিন্তু প্লেয়ার আছে দে আর নট কনসিস্ট্যান্ট লুক এট আমি তামিমের কথা বলি কেন আমরা তামিমকে নিয়ে কথা বলি না কেন আমরা সাকিবকে নিয়ে কথা বলি না কেন আমরা মুশফিকের নিয়ে আমরা খেলা নিয়ে কথা বলি না অন্য জিনিস নিয়ে কথা বলি তাই না তো সাকিবকে নিয়ে অন্য কথা হয় এই একটা জায়গায় বাংলাদেশ বেশি পিছিয়ে গেছে যারা এই টাইপের যারা প্লেয়ার গত ছয় সাত বছর যাবত দলে আছেন আবার যাচ্ছেন আবার আসছেন আবার যাচ্ছেন তো ওই একটা জায়গায় ওপেনিংটা বড় আর মানে একটা পেস বলার যেমন একটা একটা ব্যাটসম্যানকে একটা ক্যাপ্টেনকে উইকেট নিয়ে দিবে ওইটাও হচ্ছে না আমাদের তো ওই জন্য আপনি টি টোয়েন্টি কী আপনি একশো বিশ বলের খেলা আপনি ইউ আর চেজিং পার ওভার টেন আপনি দুইটা ওভারে সাত আট রান দিয়ে দুই উইকেট নিয়ে নিচ্ছেন খেলা শেষ জি শুধু টিম নয় কিন্তু ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বে রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শেষ মুহূর্তে আসলে টি টোয়েন্টির ক্যাপ্টেন্সি কাকে দেখতে চান বা কার হাতে নির্ভর মনে করছেন বাংলাদেশকে অনেস্টলি স্পিকিং আমি আমি মনে করি না যে সাকিব আল হাসান উইল বি দ্য বেস্ট চয়েস ভূমিকা পালন করেছে ক্যাপ্টেনের আমি মনে করি যে বিসিবি তার উপরে সে আস্থাটা রাখার যথেষ্ট কারণ ছিল এবং সেটা সে জাস্টিফাই করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি আনফর্চুনেট যে সে একটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচের পরে হি হ্যাড টু কাম ব্যাক বাট আই থিঙ্ক হি ইজ দ্য বেস্ট চয়েস অ্যান্ড সার্টলি নট সাকিব আল হাসান যাবে তোমার ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে কিছু বলবেন আর দেখেন ক্যাপ্টেন বাংলাদেশ টিমের অলওয়েজ চ্যালেঞ্জিং সাকিব আল হাসান হোক বা রিকি পন্টিং হোক বা যে কারণে চ্যালেঞ্জিং চ্যালেঞ্জিং আপনার অস্ত্র কম আপনাকে তো একটা আপনাকে একটা এমন ওপেনিং এ প্লেয়ার প্লেয়ার লাগ মানে প্লেয়ার লাগবে বা একটা প্লেয়ার লাগবে যে আপনাকে ওয়ান থার্টি বা ওয়ান ফর্টি স্ট্রাইকেট করে সে করুক বাইশ বা চব্বিশ সে ষোলো বলে তিরিশ করে চলে গিয়েছে এরকম একটা প্লেয়ার লাগবে ফার্স্ট দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার এমন একটা দুইটা বোলার লাগবে যদি আপনি একশো আশি বা সত্তর ডিফেন্ড করতে যান কে সে চার ওভার চব্বিশ রান এক উইকেট চার ওভার ছাব্বিশ রান দুই উইকেট এটা একটা তো আপনার অস্ত্র কম ওই জায়গায় আপনি অলমোস্ট বাংলাদেশে যদি দুই একজন বাদ দেন আপনি অলমোস্ট যদি আমাদের লোক আমাদের হোম ক্রিকেট যদি বাদ দেন সবারই দেখবেন সাড়ে সাত আটের উপরেই আছে ইকোনমি যে বোলার দিচ্ছে সেম আমাদের যদি স্ট্রাইক রেট দেখেন আপনি কারো বোধ হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভের উপরে নাই ঠিক আছে হয়তো অ্যাভারেজ ওই জায়গায় আপনি আঠের অ্যাভারেজ থাক উনিশ অ্যাভারেজ থাক তাহলে আপনি যদি ওয়ান ফর্টি বা থার্টি আমি বলছি না যে ওয়ান সিক্সটি হবে গেলের মতো বা ওয়ান ফিফটি রাসের আনার মতো যদি ওয়ান থার্টি ফাইভ থার্টিও থাকে দুই তিনটা ব্যাটসম্যান যারা টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেন ইস ম্যাক ডিফারেন্ট সেম বলিংয়ের ক্ষেত্রে ইকোনমিকাল যদি ছয় সাড়ে ছয় থাকে একদম ডিফারেন্ট তৈরি ওই জন্য ক্যাপ্টেন্সি কখন আনবে ওভারে ষোলো করে দরকার চোদ্দ করে দরকার তখন একটা বলার পাঁচ রান দিয়ে দিবে ছয় রান দিয়ে দিবে একটা উইকেট নিয়ে ম্যাচ জয়লাভ করবে সেম ওভারে সাড়ে বারো তেরো করে দরকার একটা ওভারে আঠারো নিবে ম্যাচটা নয় চলে আসবে অ্যাভারেজ ওই জন্য অলওয়েজ বাংলাদেশ টিমের ক্যাপ্টেন জিকার টাফ এন একজনকে প্রমোট করলো সে মোসাদ থেকে প্রমোট করলো এন মোসাদ থেকে স্ট্র
তখন তো আপনার ক্যাপ্টেন যেন ইজি হোক ক্যাপ্টেন বা রাইট ডিসিশন নিয়েছে তো ওই জন্য ক্যাপ্টেন জি অলওয়েজ টাফ যেটা ইস্তেক ভাই বললেন যেটা ক্রিকেট বোর্ড খুব বোল্ড ডিসিশন নিয়েছিলেন যে আমার কাছে মনে এটা এত ফিশি হওয়ার দরকার ছিল না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমাদের এই কিপারকেই নিশ্চয়ই ওকে আমাকে মানে ক্যাপ্টেন দাও আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই গেছে সেটি আমরা বিশ্বাস করতে চাই না কারণ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবে এবং আসন্ন এশিয়া কাপ এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একটি ভালো পারফরমেন্স দিয়ে আমাদের দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের মতো শুভরাত্রি সবাইকে